，聊一下肖战如梦西安站花海的几个细节。首先就是必须向大家汇报的是，肖战工作室发通知的时间是二十九号下午三点。那个时候，西安剧院的广场上，粉丝的花都还没有送，很负责任的说，一个粉丝花篮都还没有。那个时候，只有品牌在搭景布置。所以说，肖战工作室绝不是做做样子，他是在粉丝行动之前出的通知。这跟有些明星喜欢做做样子是完全不同的。说实话，这点还是蛮让我佩服的。肖战和团队做事一直都是实打实的，绝不玩虚的，更不会有其他心思。为什么前面的场次肖战都没有提花的事情，唯独西安出了通知呢？有的人说有领导在什么的，这个说法我无法证实。我个人是不太相信的。至于为什么，就是某群体经常出假纸条，引导虾圈有关，多了也不深入探讨了。肖战工作室出通知其实非常简单，因为这一次很多人确定要送花，已经很早都已经定好了。一方面是肖战如梦收官一战，另一方面是西安站有场地，这个事情是非常重要的。有的剧院它是没有场地的，为什么有的站品牌花墙都不多？是因为内部场地不大，没地方布置，外场有的也没有，或者很小。西安站大家现在都看到了，场地很大。还有最重要的方面，就是现场有小飞侠同担兜底。其他站虽然没有花海，但是都有手工虾免费派自己制作的收工，还有人派玫瑰花。所有西安送花的虾也是这么想的，能摆的话就摆一下，不能摆，大家都提前联系好了，在那边的同担。都拜托了同担派发给现场的虾和路人，所以这个花送过去，大家已经预想到不能摆，只会派发。小飞侠这么听话，不可能不听小事的通知。只是大家都提前定好了，不让摆的思想准备和预案都想到了，不会给剧院和社会造成困扰。结果三十号一早，大家把没法推定的玫瑰送过去之后，剧院也安排了人放置小飞侠的花篮，所以。剧院是同意摆放的，大家摆放的非常有秩序，就是贴着路边摆放。而且剧院的领导觉得适逢劳动节，非常喜庆，大家的花也就没有派发，摆在那里了。大家应该也看了西安现场花海的视频和图片，很多都是一千零五朵玫瑰。其实大家的想法真的是一致的，小花篮才四五十朵玫瑰，就是怕小花篮太多会占地方，所以很多群组都选择一起送幺零零五。这样一大束也方便派发，不要问我是怎么知道的，因为我们群组也送了，海虾送的花篮里就有我们的，我们是比较胆小的，定的比较晚，在确认这次有很多人会送花，二十八号才决定也送花。我们群因为是世界各地的，时差都不同，我们不想耽误时间，从确定送花到做好方案下订单也就几个小时，八十多人的群，六十九个人接龙。剩下没有接龙的可能都在睡觉。本来是想一个送一个花篮，结果这么多人接龙送太多会造成现场帮我们接花同担的困扰，到时候派发也不方便，就只送了一个幺零零五。大家的参与热情很高，最终我们选择了一款适合肖战气质的玫瑰品种，找到了一家有这个品种现货的，中间用满天星排列了肖战名字缩写。卡片是台湾一个中文老师粉写的，英文是让一个马来西亚粉丝翻译的。因为马来西亚人语言都很好，最终剧院允许摆放，真的是没想到的。我想，对于送花的人和所有小飞侠，都是一个惊喜来的。肖战首战花海出圈，收官也是花海，对于粉丝来说，真的是圆满了。在广场上，我们看到很多人分享了我们的话，大家真的非常开心。这么美的花海，配得上努力付出、兢兢业业的演员肖战，这么多的热爱。值得最诚挚的奔赴，在最美的春天，把最浪漫的守护和祝福送给最好的肖战。娇艳似火，如爱炙热，心动盛放，点亮梦境。如梦之梦在西安进行连续五天的演出，这对演员来说是个不小的考验。连轴转的肖战状态如何呢？剧场内精彩纷呈，井然有序；剧场外花样繁多，不择手段。这对比简直服气了。每次肖战有活动，某群体是一定疯狂找存在感的。有人问，为什么某群体的花可以送在品牌的边上，是有关系吗？你属实是想太多了
，只要不要脸，谁都可以做到。就像米兰套子门口的站位，明明是小飞侠站好了位置，他们偏偏就站到你的中间，抢走 C 位，搞一些显眼的气球。不要脸，天下无敌，是小飞侠太守规矩，生怕给别人添乱，给肖战造成不好的影响。某群体可不管这些，他们只要自己出圈，其他无所谓。方法一。拉粉丝入群，某群体在推销文盲的电影会截图说：“肖战粉丝在支持，下座吗？”和后面的比起来，这个根本不算什么。方法二，蹭官方周边，暗戳戳的利用肖战牟利，引导网友磕双人不说，最主要的是靠野生周边赚肖战粉丝的钱。肖战免费拍大片，录 vlog 给粉丝看，可这一切在某群体眼里都是钱。肖战只是他们赚钱的工具而已。除此之外，花和立牌都有问题。肖战只喜欢红色，中间的颜色那么明显。立牌也并非是品牌方的，而是某群体特意选的，不是因为别的，而是因为他们管这套礼服叫婚礼服。某群体的心思昭然若揭。事实上，肖战粉丝的周边都是免费领的，没有卖的，他们不会拿这个赚钱的。某群体的赤裸裸的卖周边，或者换个说法，买他们一份周边，是不是就相当于给文盲贡献一份票房？方法三，造谣式澄清，以同单的身份澄清谣言，但话里话外却又把污水扣在了肖战粉丝头上，一边说些莫须有的罪名，什么粉丝冲进演员通道抱住了老师，什么羡慕时只顾着拍肖战，观众掌声不够热烈，洋洋洒洒上千字。看似情真，然则句句都是为了栽赃陷害，自导自演，批评肖战粉丝的身份胡搅蛮缠，甚至把十几年的经典话剧《如梦之梦》说成了粉丝话剧，好笑吗？演得不够真呐、啊！如果这位 CP 粉不那么小心眼，稍稍给肖战做一点点数据，而不是口口声声的肖赞，也许不会那么早被识破。谣言能否编得再真实一点？西安站不光是肖战如梦的收官站。也是某群体的背水一战，具体我们下一期视频聊。某群体做这么多事，目的很明显，在肖战活动时削弱小飞侠的存在感，加强他们的，方便他们传销新粉和固粉。再就是，就是想将肖战粉丝污名化、极端化。肖战身上找不到漏洞，庞大的粉丝群体还挑不出毛病，想引起路人的反感，只需要冒名顶替一下即可。批批粉丝的身份而已，几条微博就可以扮演，谁都不知电脑的那一端是人是鬼。这三招已经够恶心人了吧？可更无脑的言论还在后头。肖战瞧不起前同事，电影上映都没包场。人们都说礼尚往来，有礼尚才会有往来。别人电影你包场没？别人话剧你送花没？不劳而获说的就是破防的那些人吧。肖战唯一没有礼尚往来的，就是2020年被人捅的刀子没有还回去。